அறுவை பெரியவர்களே அன்பு தாய்மார்களே எழுச்சியோடு இங்கே கூடியிருக்கின்ற இளைய சமுதாயமே மணி உச்சி பன்னெண்டு மணி ஆக போகின்றது இந்த கொளுத்துகின்ற வயதிலும் தாய்மார்களும் பெரியோர்களும் இளைய சமுதாயமும் இத்தனை ஆர்வத்துடனும் ஆரவாரத்துடன் என்றால் அதற்கு காரணம் அம்மாவின் உண்மையான தொண்டர்கள் தான் எங்களுக்கு தேவை இந்த போலிகள் அம்மாவின் கட்சியையும் சின்னத்தையும் வைத்திருப்பவர்கள் போலிகள் அவர்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அடிமைகள் எப்படி அம்மாவின் பிள்ளைகளாக இருக்க முடியும் அம்மா என்கின்ற அந்த இரும்பு பெண்மணியின் அந்த சிங்கத்தின் பிள்ளைகள் வீரர்களாகத்தான் இருக்க முடியும் என்பதை உணர்ந்தவர்கள் நீங்கள் விராலிமலை என்றதுமே நமக்கு முருகப்பெருமான் தான் லாபம் வருவார் அது ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்பார்கள் ஆனால் தற்போதெல்லாம் விராலிமலையை சொன்னாலே ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜியும் லாபம் வருகிறது அதை அந்த முருகப்பெருமான் அவரே பார்த்துக் கொள்வார் ஏனென்றால் சூரர்களை அசுரர்களை சம்காரம் பண்ணுவதே தமிழ் கடவுள் முருகப்பெருமானின் வேலை அவர் துரோகிகளையும் நமது எதிரிகளையும் தமிழ்நாட்டு மக்களின் துரோகிகளையும் எதிரிகளையும் அவரே பார்த்துக் கொள்வார் நம்ம உங்க சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாண்பு மிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கம்பி விஜயபாஸ்கர் மிகவும் புகழ்பெற்றவர் மனிதர்களை திரட்ட முடியாத காரணத்தினால் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு காலையை காமித்தினாலும் மக்கள் உத்தி படைத்தவர் அவரை பற்றி அவங்களது அந்த மெகா கூட்டணியிலே உள்ள இன்னொரு டாக்டர் இருக்கார் வயசுல பெரிய டாக்டர் மருத்துவர் ஐயா ஐயா மருத்துவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அவர் வார்த்தையில விஜயபாஸ்கர் சேர்த்து வைத்திருக்கிற பணத்தை வைத்து தமிழ்நாட்டில் பாதியை வாங்கி விடலாம் அவரை பதவி நீக்கம் செய்து கைது செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்களோடு இன்றைக்கு கூட்டணி வைத்திருக்கிறார்கள் அதுவும் கரெக்டா சொன்னீங்க இவங்கெல்லாம் இன்றைக்கு ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை கையில் வைத்திருப்பவர்கள் வியாபாரிகள் அரசியல் வியாபாரிகள் அவர்கள் தாங்கள் பதவியில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எதை வேண்டுமானாலும் விட்டு விடுவார்கள் தங்கள் வீடு வாசலை மாத்திரமல்ல பிள்ளை குட்டிகளை கூட மோடி அவர்கள் இது உங்க பிள்ளை குட்டிகள்னா சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஜெயிலுக்கு போகக்கூடாது அவ்வளவுதான் இங்க சேபு லைட்டு போட்டு போகணும் கல்லா கட்டணும் இந்த கல்லா கட்டிகளை ஒழிக்கத்தான் அம்மாவோட ஆசையோட நமக்கு உச்சநீதிமன்றம் பரிசு பட்டியை தந்திருக்கு இவர் வந்து சுகாதார அமைச்சர் தமிழ்நாட்டில் எது நோய் இருந்தா அதை ஒழிக்கிறத விட்டுட்டு நோயாளிகள் இப்ப டெங்குல இருந்தாங்கன்னா அந்த எண்ணிக்கைய நோயாளிகளை தான் மாழ்ப்பார ஒழிப்பார தவிர நோயின் தாக்கத்தை எதுக்குமே ஒழிச்சது இல்லை பத்தாவதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அருமையான வேட்பாளர் நமது மெகா கூட்டணியில அன்பு அன்புமணி டாக்டர் டாக்டர் அன்புமணி சொன்ன வார்த்தையில அந்த மானங்கட்ட கூட்டணியில ஒரு அருமையான வேட்பாளர் எந்த கிராமத்துக்கு போனாலும் அவ்வளவு வரவேற்பா அவருக்கு யாருக்கு அண்ணன் தம்பி துறைக்கு பாவம் தலைவர் காலத்திலிருந்து தலைவர் பேரை வச்சு ஓட்டு வாங்கிட்டு அப்புறம் தொகுதி பக்கமே போக மாட்டீங்க தொடர்ந்து அம்மாவுடைய காலத்துல இதே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப அம்மாவும் இல்ல தலைவரும் இல்ல உங்களுக்கு என்ன பழனிசாமியும் பன்னீர்செல்வம் ஓட்டையை வாங்கி கொடுக்க முடியும் அதான் போற இடத்துல எல்லாம் நல்ல வேலை காவல்துறை இல்லைன்னா நீங்க எல்லாம் எப்படி சட்டகட்ட வேட்டியோட திரும்பி வர முடியுமான்னு தெரியல அப்பேற்பட்ட புகழ் பெற்றவர் அவர் ஒண்ணு போதும் இன்னொன்னு காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அவங்க சொல்றாங்க 
நான் செல்போன்லேயே ராகுல் காந்தி கிட்ட பேசி எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு முடிச்சு கொடுத்துருவேன் நீங்க ஒண்ணு வேணாம் நம்ம தமிழ்நாட்டின் திவாதார பிரச்சனை காவிரி பிரச்சனை அங்க காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த அமைச்சர் கர்நாடகாவில் சிவகுமார் இருக்காரு அவர் மேக்னாத்ல அணை கட்டியா அவர் நிக்கிறாரு அதுக்கு பிஜேபியும் உறுதுணையா இருக்கு அது உங்க ஐயா ராகுல் காந்தி கிட்ட பேசி அதை கட்டக்கூடாதுன்னு உடனே சொல்ல சொல்லுங்க இவங்க ஜெயிச்சாங்களா ஜெயிச்சுட்டு போய் தமிழ்நாடு யார ஏமாத்துறாங்க இந்த காங்கிரசும் இந்த பிஜேபியும் தேசிய கட்சிகள் தமிழ்நாட்டை ஏமாற்றுகின்றன நம்ம இந்த ஜீவாதார பிரச்சனை ஆகிய காவிரியில தண்ணியை விடாம இங்க இருக்கிற இயற்கை வளத்தை எல்லாம் வெட்டி எடுக்கணுங்கிறதுக்காக நமது விவசாயம் என்பது தொழில் மாத்திரம் அல்ல அது நமது வாழ்க்கை முறை அதை அழைத்து இங்க உள்ள மக்களை எல்லாம் விரட்டி பல்லாட்டு கம்பெனிகள் இங்க கீழே இருக்கிற ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் ஓஎன்ஜிசி வச்சு ஆயில் எடுக்கிற விவசாயத்தை ஒண்டி செய்யக்கூடாதுங்க எல்லா மக்கள் எல்லாம் வரட்டிட்டு இங்க இந்த பூமியையே நமது சோழ மண்டலத்தையே காவேரி டெல்டா பகுதியிலேயே காவேரி படகு பகுதியே இந்த விவசாயம் செலுக்கின்ற பகுதியே நீர் இல்லாம செஞ்சு நம்மள எல்லாம் விரட்டணும் முடிவு பண்ணிருக்காங்க அதனால இந்த கூட்டணிகள் எல்லாம் நீங்க நம்பி ஏமாற மாட்டீங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே மோடியோடைய சுற்று வேலை எல்லாம் நீங்க நம்பல அம்மாவுக்கு தான் வாக்களிச்சீங்க அதனாலதான் நமது ராலிமலை பகுதியின் கோரிக்கைகள் முருகன் கோயிலையும் சித்தன்ன வாசலையும் சுற்றுலா தலமாக அறிவித்து சுற்றுலாத்துறை வரைபடத்தில் இடம்பெற செய்ய வேண்டும் ராலிமலை பகுதியிலே அரசு கல்லூரி வேண்டும் தமிழகத்திலேயே மயில் உள்ள பகுதியில் மயிலுகளுக்கான சரணாலயம் அமைப்பதற்கு நடவடிக்கை வேண்டும் அன்னவாசல் பகுதியில் அரசு சார்பில் கிரானைட் தொழிற்சாலை அமைப்புக்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் நடுவடைந்த வைர தொழிலுக்கு புத்துயிர் ஊட்டுவதற்கான திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் அந்த செயற்கை வைர தொழிலுக்கு புத்துயிர் ஊட்டுவதற்கான திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் அதுபோல நமது தொழில் வளத்தை அதிகப்படுத்தும் வகையில் இங்கு ஐடி பார்க் வேண்டும் குளித்தலை காவிரி உபரி நீரை விராலிமலைக்கு வரவழைத்து விவசாயத்தை செலுக்க செய்ய வேண்டும் சார்ந்த நீதிமன்றத்துடன் கூடிய நீதிமன்றம் வேண்டும் விராலிமலை தொகுதி இளைஞர்களுக்கு விராலிமலை பகுதியில் உள்ள நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்பில் முன்னுரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் இன்னொரு கோரிக்கை நம்ம பழைய புதுக்கோட்டை தொகுதியே வேணும்னு கேட்டிருக்கீங்க நான் மற்றவங்க மாதிரி சொல்லிட்டு போகக்கூடாது நீங்க எங்களை ஜெயிக்க வைங்க நம்ம அருமை சகோதரர் நல்ல வேட்பாளர் படித்தவர் நமது தங்கவேல் அவர்களை முருகனின் வேலை கையில வைத்திருப்பவர் வேலை வெட்டி சின்னத்தில நமது பரிசு பெட்டகம் என்கிற பரிசு பெட்டி சின்னத்தில வெற்றி பெற செய்யுங்கள் மத்தியிலே நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கின்ற பிரமர் வந்தவுடன் இதை பற்றி பேசி நிச்சயம் அதை செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுப்போம் என்று கூறுகிறேன் மற்றவங்க மாதிரி கயிறை திருச்சி மணலை திருச்சி கயிறாக்கிடுவேன் சொல்லக்கூடாது அது முயற்சி செய்வோம் நீங்க சொல்ற உங்க கோரிக்கை என்ன புதுக்கோட்டைக்கு போனாலும் கந்தர்வ கோட்டைக்கு போனாலும் எங்க போனாலும் சொல்றாங்க அது அதோடைய எப்படி அந்த பாசிபிலிட்டியை பார்த்து நம்ம நிச்சயம் அதுக்கான மற்ற இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சிடலாம் அது அரசாங்கம் இதெல்லாம் தீவாதார பிரச்சனைகள் முக்கிய அதை வந்து நம்ம பேசிதான் அது எந்த அளவு சாத்தியம்ங்கிறத பார்த்து நிச்சயம் நம்ம செய்வோம் மற்றவங்க சொல்ற மாதிரி நாங்க சொல்றோம் மறுபடியும் நான் உங்களை வந்து பார்க்க வரணும் மற்றவங்க மாதிரி முக்காடு போட்டுட்டு போற ஆளு கிடையாதுன்னா அதனால சொல்றோம் எனவே நீங்கள் பருப்பு பட்டகம் சின்னத்திலே வாக்களித்து அருமை சகோதரர் தங்கவேல் அவர்களை மாபெரும் வாக்கு வித்தியாசத்திலே வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் இந்த பணப்பெட்டிகளை கண்டு ஏமாறாமல் இந்த வியாபாரிகளை கண்டு ஏமாறாமல் விராலிமலை மக்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டும் ஏதோ ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் தந்தால் அவர்கள் தருகிறார்கள் என்பதற்காக எப்படி ஆர் கே நகர் மக்கள் அவர்களை புறக்கணித்தார்களோ அங்க உட்கார்ந்து பணப்பட்டு வர பண்ணவங்க தான் நீங்க தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இன்சார்ஜ் எடுத்திருக்காங்க அங்க அவங்களுடைய முயற்சி அளிக்கவில்லை இருந்தாலும் வேதாளம் மறுபடியும் அந்த வேலைகளை செய்ய பார்க்க ஏன்னா அவங்களுக்கு மக்கள் ஆதரவும் இல்ல தொண்டர்கள் ஆதரவும் இல்ல ஒரே ஆதரவு பண பலத்தை வச்சுக்கிட்டு தமிழ்நாட்டு மக்களை விலை பேசி வாங்கி விடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் அது முடியாது என்பதை நீங்கள் நிரூபித்து காட்ட வேண்டும் இந்த தேர்தலில் அதற்கு உதாரணமாக நமது கரூர் பாராளுமன்ற தொகுதியிலே போட்டியிடுகின்ற அருமை சகோதரர் தங்கவேல் அவர்களை பரிசு பட்டகம் சின்னத்திலே மாபெரும் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் இந்த இனிய நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற உங்களது மாவட்ட கழக செயலாளர் அருமை சகோதரர் பரதி கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கும் நமது 
கழக நிர்வாகிகளுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்ற இந்த கொளுத்துகின்ற வெயிலையும் பொருட்படுத்தாக வந்திருக்கின்ற பெரியோர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் இளைய சமுதாயத்திற்கும் எனது நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்